parlare il senatore Bagnai ne ha facoltà per dieci minuti. Grazie signor Presidente. Signor Presidente, Governo e onorevoli colleghi, facciamo un rapido riassunto delle puntate precedenti. Siamo alla quinta votazione su uno scostamento. Abbiamo votato uno da 20, uno da 55, uno da eh, 25, uno da 22 in sede di legge di bilancio, che quindi è competenza dell'anno prossimo. Stiamo per votarne, se questa è una notizia ve la do, uno da 8 e già sappiamo che ne arriverà uno da 20. Questo lo dico per chi fuori dai palazzi non sapesse come stanno andando le cose. Già da qui si evince che nella strategia del Governo l'approccio è stato quantomeno frammentario. Da questi banchi qualcuno a marzo vi chiese di riflettere sul titolo di un libro. Non sprecate una crisi come questa e la richiesta implicita era di intervenire in modo incisivo e tempestivo. Questo non è successo, ma questo è il passato. Guardiamo al presente, guardiamo se si assiste e, e, e vediamo se si può osservare un'evoluzione. Un'evoluzione positiva la notiamo nell'atteggiamento del Governo. Abbiamo visto in questa maggioranza che finalmente si comincia a vedere qualcosa che va, ma resta ancora molto che non va. Io comincerò dal sottolineare quello che va. Si nota una certa resipiscenza, finalmente. Si nota un inizio di ascolto. Entrano finalmente nel radar di questo Governo gli autonomi, i professionisti, quando ho letto autonomi nel testo ho pensato che fosse un attacco di nostalgia canaglia, poi invece quando ho visto accanto la parola lavoratori ho capito che si parlava effettivamente di non tutelati che finora questo governo aveva un pochino lasciato da parte e qualche volta direi anche bullizzato con i meccanismi del click day e di questo si fa atto di ammenda e ci sono tanti buoni propositi nel testo di maggioranza, indubbiamente. Si è anche capito un'altra cosa, che l'attesa del lockdown è essa stessa il lockdown e che quindi fare tanta differenza fra codici ateco e fra zone in un momento in cui il pessimismo e anche l'incertezza, va detto, non se la prendano a male eh, gli onorevoli membri del Governo, sparsa a piene mani da questo Governo, aveva indotto un po' una depressione generalizzata dell'attività economica, tale per cui non era possibile andare a intervenire questi interventi chirurgici, ma si riusciva a portarli a termine. E... Bene, questo lo considero un dato positivo e significa dal punto di vista politico una cosa, che il centrodestra unito fa paura a una maggioranza divisa. E io ringrazio i colleghi di centrodestra con cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi giorni per addivenire una posizione unitaria che però, congiunzione avversativa, è stata ripresa solo in parte dal Governo nonostante tutta una serie di profferte iniziali. Molte cose sono rimaste fuori e per chiarire perché le si sarebbe invece dovute tenere dentro, io Vorrei fare una breve riflessione. Vede, signor Presidente, nel, nel Medioevo analogico, quello che tutti ricordiamo, eh, la politica distributiva veniva fatta da Robin Hood che usava le sue frecce per eh, rubare ai ricchi e dare ai poveri. E questa era, diciamo, una rudimentale politica redistributiva che in qualche modo combatteva in un mondo meno complesso di quello odierno la disuguaglianza che era molto più accentuata per ora che nel mondo odierno. Qui, diciamo, in questa diversa temperia culturale, diciamo, i, i fautori, i propugnatori del futuro medioevo digitale, quello della decrescita felice, armati di frecciatine verso i nostri colleghi di centrodestra, eh, ci citano qua in aula Saez e Zuckman e io aggiungerei anche il loro sodale Pichetti che ci dice 
nel XXI secolo qualcosa che andava forse bene o comunque era plausibilmente sostenibile nel XIV, cioè la solita vecchia tiritera del rubare ai ricchi per dare ai poveri e che quindi aggredendo i patrimoni, naturalmente sempre i grandi patrimoni, eh, non sia mai, ma i grandi patrimoni però con questi livelli di competenza tecnica vorrei capire come li andate ad aggredire, eh, ma questo è un altro discorso aggredendo i patrimoni si risolverebbe il problema della disuguaglianza. Ecco allora io, scusate, io purtroppo sempre a rischio di essere espulso dal mio gruppo, adesso vi rivelo la mia anima di sinistra che eh, oggi siede su questi banchi e vi chiarisco un concetto, vorrei chiarirlo al collega Nannicini che per standing, diciamo, mh, per posizione accademica forse potrebbe apprezzare eh, l'argomento. Il problema della disuguaglianza non va risolto a valle con interventi fiscali, va risolto a monte sul mercato del lavoro ed è proprio in questo che l'Europa non ci aiuta e qui qualcuno lo sa anche se fa finta di non saperlo perché il mondo della svalutazione interna, il mondo della compressione dei salari come unica risposta agli shock macroeconomici è il mondo della disuguaglianza, ma questo mondo va bene perché ci viene raccontato che la crisi ha cambiato tutto ed è giusto che sia così. Beh, insomma, giusto, mica tanto. Riflettiamo un attimo su ciò a cui stiamo assistendo. Noi stiamo assistendo ad una confessione. Il fatto che delle regole fiscali di cui da sempre gli economisti conoscono l'assurdità vengano disapplicate adesso che nei guai sono i paesi del nord significa una cosa sola, che per questa Europa che a voi piace tanto un bambino greco conta meno di un bambino tedesco e voi nel difendere questo progetto ve ne fate complici mentre andate in giro a dare a vanvera del negazionista a destra e a sinistra a chi esercita un diritto di critica e vi associate a questo nuovo nazismo e questo non è molto carino da parte vostra soprattutto da quelli che siedono là di fronte a me allora visto che il problema della disuguaglianza se sta veramente a cuore si dovrebbe risolvere sul mercato del lavoro, senza ovviamente nulla togliere la funzione redistributiva del sistema fiscale, ma esiste una radice del problema molto evidente, ragioniamo un attimo sulle tante proposte che in una lunga giornata e mezzo di trattative, di negoziato, sono cadute per non essere state riprese da questa maggioranza e da questo Ministero. Beh, per esempio, una proposta cui coralmente credo teniamo nel centrodestra era quella di portare avanti finalmente un ammortizzatore sociale unico per semplificare la vita dei lavoratori e se permettete, permettete anche dei consulenti del lavoro perché adesso i professionisti li avete messi qua in questo foglio di carta sono menzionati resta il fatto che il vostro approccio continua a rendere loro la vita impossibile questo è un dato di fatto e naturalmente mancano altri interventi che sarebbero stati a nostro avviso opportuni. È venuto il momento delle circostanze eccezionali, dei grandi passi. Guardate, c'è un intervento che è il primo che mi sono sentito raccontare dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in audizione sull'indagine conoscitiva sulla semplificazione del rapporto fra sistema fiscale e contribuente. Una cosa molto lunga da dire, ma insomma mi avrete capito. In Commissione Sesta tuttora incardinata peraltro in Commissione Sesta, ed era ma vogliamo togliere l'IRAP? Ma come facciamo a essere l'unico Paese europeo dove si pagano imposte sulle perdite? Questa è una barbarie, noi condanniamo i nostri imprenditori migliori ad andarsene, noi, noi condanniamo i nostri imprenditori migliori ad andarsene e poi piangiamo sul latte versato, ma c'erano anche altre proposte. Io so che, diciamo così, un certo, un certo odio ideologico verso il ricco, verso, verso i tanti sceriffi di Nottingham che voi vedete in giro ma che in Italia non ci sono, anima questa maggioranza, o pezzi di essa, eh, perché essa è molto variegata. Noi avevamo anche fin da luglio proposto un intervento serio sull'IMU, L'intervento che l'aveva alzata ha fatto diminuire, secondo il Centro Studi di Confedilizia, i valori immobiliari del 27%. Ma che senso ha questa distruzione di ricchezza? A chi fa del bene? Neanche al gettito, neanche all'erario. 
e lo stesso vale peraltro per la distruzione di ricchezza causata dal bail-in e di tutte queste altre belle cose europee che a voi piacciono tanto. Bene, io vi ho detto che c'è ancora strada da fare. Se gli intenti mostrati in questa risoluzione sono effettivamente sinceri e si tradurranno effettivamente da impegni in gesti concreti verso il mondo del lavoro e, consentitemi di dirmelo, di tutto il lavoro, perché vorrei anche che uscissimo da questa retorica del fatto che l'unico investimento produttivo è quello in capitale fisico. Tanti colleghi, anche accademici, si riempiono la bocca di capitale umano, poi vengono qui in aula a chiamare spreco la spesa per infermieri, per poliziotti, per vigili del fuoco, colleghi adesso immersi nel loro telefonino, ma insomma il tema esiste. Allora, se si tradurranno in gesti concreti questi impegni, noi ci saremo sempre come centrodestra per far ripartire il Paese. Speriamo che sia così. Grazie, signor Presidente.